Teknoaber TC'den herkese merhabalar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda Google Plus'ta özel URL'ye nasıl sahip olunur konusuna değineceğim. Google Plus'ta özel URL'ye sahip olmak demek, YouTube'da da özel URL'ye sahip olmak demektir. Peki, sizin bir web siteniz var. İsterseniz Blogger üzerinde olsun, isterseniz WordPress üzerinde olsun fark etmez. Siz sitenizi Shards Console eski adıyla Webmaster, Google Webmaster Tools'a kayıt ettikten sonra sizin bu web siteniz onaylanıyor ve artık özel URL'ye alma hakkına sahip olabiliyorsunuz. Fakat Google Plus'ta bu iş biraz zorlu oluyor. Çünkü hala sizin siteniz onaylı olmasına rağmen bu URL'nin sorununa sürekli bir şey eklemeniz gerektiği yönünde bir link çıkıyor. Örneğin ben kendi sistemden örnek vereyim. Tekne Haber TC sistemimizin sununa sürekli bize bir şeyler eklememizi istedi. 1, 2, 3, TH gibi bir e, karakterler girmemizi istedi. Bizim Google Plus sayfamıza dikkat ederseniz ve YouTube sayfamızda Tekne Haber TC olarak geçiyor. Yani hiçbir şey eklemedik. Peki biz bu URL'ye nasıl sahip olabildik? Bu URL sorununu yaşayanlara çözüm olması adına bu konuya değinmek istiyorum. Öncelikle Google Plus'ta bir sayfanız var ve değiştirmek istediğinizde açtığınız Google Plus sayfanızın hakkında bölümüne giriyorsunuz. Web sitenize girdikten sonra Google URL'sini alma hakkı kazanıyorsunuz. Onaylandıktan sonra yani Şarj Konsal'da eski ismiyle ve Master Tools'da onayladıktan sonra sitenizi artık size şöyle bir bağlantılarda ekran geliyor. URL'yi al. Ya da sayfanın üstünde URL'yi al diye bir link görüyorsunuz. Bu URL'yi ala tıkladığınızda google.com slash artı sitenizin ismi yazmalı. Fakat sitenizin isminden sonra size hala bir şeyler yazaraktan URL'yi almanızı istiyorsa kesinlikle böyle bir işlem yapmayın. Örneğin siteniz ne? Tekne Haber TC. Direkt bu URL'yi alabilirsiniz. Siteniz ne? İnanan Kalpler. Hemen bu İnanan Kalpler ismindeki URL'yi alabilirsiniz. Nasıl? Nasıl ne gelirsek? Sayfanızın Google Plus sayfanızı yani web sitenizle ilgili sayfayı açtıktan sonra şurada My Buttons şeklinde bir link göreceksiniz. My Buttons'a tıklayın. İlgili sayfanızı bulun. URL'ye alamadığınız, URL sorununuz yaşadığınız sayfayı bulun. Ve sayfayı yönete tıklayın. Google My Buttons açılacak. Google My Buttons'da sayfa açıldıktan sonra sol üstteki ızgara şeklindeki ikona tıklıyorsunuz. Google My Buttons menüleri açılıyor. Buradan desteğe tıklıyorsunuz. Destekte bir yardım açılıyor. Biz en alta kayıyoruz. Ve e-posta gönder linkine tıklıyoruz bize ulaşın altında. E-postaya gönder tıkladıktan sonra adınızı yazıyorsunuz. Zorunlu bir alan. İşletmenizin adını yazıyorsunuz. İşletmenizin adı ne? Bizimkisi Tekne Haber TC'ydi. Tekne Haber TC olarak yazdım. Sayfanızın ismi yani bu Google Plus'ta sayfanız neyse onun ismini yazmalısınız. Örneğin buraya Tuğba yazıyorum. Tekne Haber TC. Google temsilci, bir Google temsilcisinin gönderdiğiniz iyi postaya yanıt vermesini veya sizi aramasını ister misiniz? Beni arayın da diyebilirsiniz. Ee, görüşmek istemiyorsanız telefonda e-posta ya da ikisinden birini işaretleyerek bu alanı geçebilirsiniz. Tercih sizin. Ee, Beni arayın derseniz telefon numarası vermeniz gerekiyor. E-posta da otomatik düşüyor zaten Google Plus oturma açtığınız için. Nasıl bir sorun yaşıyorsunuz kısmına buraya probleminizi yazıyorsunuz. Örneğin diyorsunuz ki benim bir onaylı web sitem var ve ben özel URL'yi alamıyorum. Diyorsunuz ve Google Plus sayfanızın linkini de bu probleminizin altına hemen iliştirip 
gönderiyorsunuz. Şu anki sayfanızın ekran görüntüsünü otomatik olarak ekleyin kısmına da görüntü işaretli diyorsunuz. Örneğin şu özel URL alma sorunu bu kısmı işaretleyin ve gönderin. Ben şu an sorun yaşamadığım için gönder linkine tıklamayacağım. Bu kısmı kapatacağım ama siz şu göndere tıklamalısınız. Bu göndere tıkladıktan sonra yaklaşık 1-2 saat içerisinde Google Plus temsilcileri My Business'dan sizinle iletişime geçiyorlar ve sorun hakkında gerekli işlemlerinin yapılacağını hakkında size bir bilgi veriliyor. Ve ertesi gün e, size yeniden bir mail geliyor. URL'nizi alabilirsiniz diye. URL'nizi alabilirsiniz diye link geldiğinde siz yine aynı işlemi yaptığınızda İlla sonuna bir şey ekleyerek de değil de sadece sitenizin ismiyle ilgili bir URL gönderiyorlar ne istiyorsanız. Sonra URL'yi değiştir diyorsunuz. Hizmet şartlarını kabul edip URL'yi değiştir diyorsunuz. Seçimi onayla. Özel URL'niz onaylanmış oluyor. Böylelikle de artık Google Plus'ta da Aynı Twitter ve Facebook'ta olduğu gibi sitenizin ismine uygun bir Google Plus URL'si elde etmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu size YouTube'da da kolaylık sağlayacaktır. Çünkü Google Plus URL'niz neyse YouTube'da da URL'niz olacak. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Twitter teknabertc, Facebook teknabertc, YouTube teknabertc. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.